70, flat crest. Oh! Oh! To stanowisko wygląda kunsztownie, jest ogromne. Jeszcze na nim nie grałem, bo chcę to zrobić razem z wami. Czy co, nie wiem czego się spodziewać, bo ostatnie co pamiętają moje mięśnie to ruszające się do góry i na dół stanowisko, skrzypiące pedały. To wszystko się generalnie dość mocno ruszało. Ja jestem gotowy, chociaż nie zapinam pasów, bo nie mam jeszcze. Lecimy! Stanowisko, na które się zdecydowałem, pochodzi z podrąg holenderskich zapaleńców sim racingu marki znanej jako Simlab, której założycielem jest Richard Schauture, a partnerem nie kto inny jak Mercedes Petronas. Esports. Simlab to topowa marka sim racingowa, która skupia się wyłącznie na stanowiskach i robi to najlepiej na świecie. Ponoć, bo jeszcze nie przetestowałem nic, żeby odcinek był ciekawszy, chcę to robić razem z wami. Budowę tego całego stanowiska możecie zobaczyć na innym odcinku. Postanowiłem to tak podzielić, bo odcinek ze składania wyszedł dość długi i wrażenia z grania na tym chciałem już zostawić na zupełnie inny odcinek. Natomiast jeśli chcecie taką pełną, stuprocentową relację ze wszystkiego, dokładne zdjęcia, wszystko macie w relacji na Instagramie. Wchodzicie sobie na Insta i tam klikacie taką specjalną relację, która nazywa się Simlab i wszystko krok po kroku dokumentowałem tam, możecie to sprawdzić. Okej, okay, jak coś to przeskocz sobie do swojej ulubionej gry, zrobiłem specjalną czasówkę do tego. Na pierwszy strzał przetestujemy sobie ETS 2. Ostatnio był upgrade Ford feedbacku, więc ponoć lepiej wszystko czuć. Wbijemy na jakiś gruby offroadowy teren z mocą kiery na maksa i sprawdzimy, czy to wszystko będzie się ruszać. No i BOOM! Jesteśmy już w Eurotrack Simulator 2. Tutaj skrzynia biegów, hamulec ręczny, to jest wszystko bardzo sztywne. I w ATS miałem taką sytuację, że jak wjechałem kiedyś na offroady, to naprawdę wszystko zaczęło mi się mega, mega trząść, trząść. W taki sposób, że miałem wrażenie, że zaraz monitor spadnie mi na głowę, nie? Mimo, że był przyczepiony też na sztywno. No i tutaj w ETS to wiadomo, głównie działa damper, ale wiesz, jeśli grasz sobie na kierownicy, która jest podłączona do takiego sztywnego stanowiska, że jak wiadę na jakiś detal, to będę czuł dosłownie wszystko, bo tamto moje stanowisko poprzednie, ono było takie aż miękkie, wiesz? Tutaj wszystko jest super sztywne, nie? Tak nawet tutaj ruszyć, żeby to mi, wiesz, tam się przetegowało. Musiałem wszystkie śrubki podokręcać, ale jak podokręcałem, to jest tu po prostu kosmos, to jest po prostu kosmos. Dobra, to my teraz sobie zjedziemy tutaj na offroadzik. Zobaczmy, jak mi pójdzie. O, o, o. Ale dziwnie. O, o. O. Ej, ale to jest bardzo dziwne uczucie. Ja nie wiem, to chyba bardziej mózg robi coś z tym, ale... Ja mam wrażenie, że czuję każde koło osobno, jak wjeżdża na ten krawężnik i jedzie po tym offroadzie teraz. ETS to nie jest gra, w której będziemy robić jakieś szalone manewry kierownicą. Oczywiście można, ale to jest gra raczej do spokojnego spędzania czasu na stanowisku. Mógłbym sobie tutaj na przykład na tablecie odpalić jakiegoś Netflixa albo jakiegoś podcasta, czy cokolwiek. Jechać w kierunku zachodzącego słońca sobie moją cię żarówką cieszyć się y, tym, co mnie otacza dookoła, no nie? I coś leży, jakieś śmieci czy coś. O, te śmieci też czułem. O, ale to jest dziwne uczucie. <grym> wow. <grym> o kurczę. O shit. <grym> Wiecie jakie to jest uczucie? Masz takie wrażenie, jakbyś czuł każde koło z osobna najeżdżając na krawężnik. A to jest tylko jeden krawężnik, nie? Wow! Ponieważ moje poprzednie stanowisko było takie luźne, ono było takie miękkie, to i tego aż tak wyraźnie nie czułem. Przeliczam trasę. Jak czuję to teraz. 
Ja podejrzewam, że wy na kamerce nawet tego nie widzicie, nie w jaki sposób to koło się rusza. Ale wow! Ja pamiętam, jak jechałem po wert... Ała! Moje ręce! A! Ja pamiętam, jak jechałem po wertepach, jak miałem tam to stanowisko, wszystko mi latało, wszystko, dosłownie. Monitory, nie monitory! A teraz nic! Teraz jest perfekcyjnie. E tam, nie moja ciężarówka, także nie ma się co przejmować. Myślę, że czas na Dirt Rally 2.0. No to obadajmy sobie teraz Dark Souls wśród ścigałek. W poprzednim stanowisku wszystko mi latało lub skrzypiało przy zaciąganiu ręcznego czy mocnym kontrowaniu. Czasem miałem wrażenie, że monitor spadnie mi na głowę, więc prawie nigdy nie grałem na większej mocy niż 70%. I czas na króla rajdówek Dirt Rally 2.0. For Speedback właśnie sobie sprawdzałem te ustawienia i wszystko jest ustawione na maksa. Co w tej grze jest takie... <śmiech> jest, jest ciekawie. Ja chyba trochę za mocny samochód wybrałem tak w ogóle. One są strasznie szybkie. Dobra, ale widzicie, ja teraz mam force feedback ustawiony na maksa. Ja się wcale nie boję tego force feedbacku ustawić na maksa teraz. Dlatego, że wszystko mam idealnie sztywno. A wcześniej naprawdę bałem się, bo jak miałem gdzieś postawiony na przykład kubek z herbatą na tym takim moim tutaj blacie, to on na bank by mi spadł już w tym momencie. A teraz wszystko mam idealnie sztywno, nie? <laughs> nie no, to jest za mocna fura. Ja tutaj zawsze jeździłem e, Subaru WRX STI i chyba ma nawet karierę zaczętą w tej Subarce, ale muszę się przyzwyczaić do tego stanowiska trochę, żeby sobie tą karierę gdzieś tam kontynuować. O, ślisko. Kurczę, ja chciałem, żeby było przyczepnie. No, w Dirty Rally, jak w ogóle jak streamuję Dirty Rally czy coś, to w ogóle nie gadam. Nie ma, nie ma jak, coś nie ma jak skupić. Ktoś by musiał naprawdę bardzo dużo czasu spędzić w tej grze, żeby móc sobie normalnie, swobodnie opowiadać o czymś i jeszcze jednocześnie słuchać pilota i jednocześnie jechać bez żadnego chudu i mapy i tak dalej, nie? Jestem pozytywnie zaskoczony. Bo zawsze się tego mocnego force feedbacku bałem. Zawsze się bałem te, to moje koło ustawić na maksa, a tu się okazuje, że to jest naprawdę. To jest naprawdę fajnie. Tutaj coś ręcznym. Ten ręczny trochę za blisko jest tej mojej gąbki tutaj. Może tą gąbkę e, dźwiękochłonną dam trochę wyżej, czy coś takiego. Zobaczymy. I bam! A, chciałem wylądować na dachu, nie dało się. Ja nie wiem, ten samochód już podejrzewam, że okropnie wygląda. Chciałem na asfalcie taką przyczepną jazdę sobie potestować, a tu chyba warunków pogodowych w tej grze wybrać sobie nie można. Z drugiej strony można troszkę dupką pozarzucać, nie? <śmiech> Moja ulubiona ścigałka do sprawdzania kierownic i precyzji, którą niestety w tym roku dość mocno zaniedbałem na rzecz Forzy Horizon 5. Tak naprawdę na poprzednim stanowisku grało mi się też wybornie, bo nie ma tu sił, które wprawiałyby wszystko w jakieś hardkorowe wibracje. Całe stanowisko oczywiście się wyginało, ale nie na tyle, by to wszystko przeszkadzało w jeździe w grze. Wiecie co, ja sobie teraz ustawię Force Feedback, w ogóle chyba wszystko ustawię, na maksa poza damperem. Ojej, ten komu... Uuuu, shit! Wow! Co się dzieje? Ja mam już kolizję z ty... O oh, shit, ale dziwnie! Jo, pierdziel, to jest chyba pierwsza gra z takim mocnym force feedbackiem. O ja, ej, teraz wszystko, dosłownie każdy naj, każda najdrobniejsza rzecz. O! Każda najdrobniejsza rzecz jest przekazywana na moją kierownicę, tak? Stanowisko sprawia, że ponieważ jest takie sztywne, każdy najdrobniejszy detal na tym torze jest przekazywany na tą kierę. O, kurde. Dobra, spróbuję się rozpędzić. Czemu ja wybrałem Monako? Ła! 
Oh shit! Ale te drgania aż takie nieprzyjemne są, Jezu! Nie wiem, czy bym się do tego przyzwyczaił. Wow, i te tarki! O kurde! O O nie! A, a właśnie, jak chcę sprawdzić... Ja, co on jest taki nierówno? Nie był taki nierówny! O oh, shit! Dobra, a co się stanie, jak spalę kapcia? Nie czuć tego aż tak. A chyba nie powinno być aż tak czuć, nie? Trochę tam drga, ale jak się jedzie tak szybciej i ten... te, te, te poprzednie kilka zakrętów, to jest rzeźnia. Ja pierliczę. Ja myślę, że ten force feedback jest trochę za mocno tutaj ustawiony, bo dosłownie czuć wszystko. To możemy sobie ustawić też w sterownikach. Mamy taką specjalną opcję, która wygładza nam ten force feedback i niektóre takie bardzo bezpośrednie efekty jakoś nam wygładza, tak? Oczywiście dalej to wszystko czuć, ale możemy sobie to dostosować, no bo takie wibracje są mega, mega nieprzyjemne. Eee, na dłuższą metę wydaje mi się, że to jest nierealne, żeby tak jeździć. Chociaż może są masochiści, którzy tak lubią. Aczkolwiek ja pierniczę. Okej, okay, bardzo mi się podoba ten, ten moment, kiedy jakby blokuje się kierownica, jak jedziemy trochę szybciej. Ona wtedy trudno nią skręcić, ale jak skręcisz tylko o, nie wiem, milimetr, to boli to robi ci bardzo znaczący ruch w grze. To jest dobre, to jest naprawdę bardzo przyjemne i przede wszystkim intuicyjne. Może <śmiech> przejechałem byle jak, ale też chciałem przejechać po tych krawężnikach, powiedzmy. O! A! Te dźwięki, które słyszycie, to nie jest... One nie są wydawane przez bazę. One są wydawane przez te wszystkie tutaj ruchome guziczki na tej kierownicy. Jakbym wymienił sobie kierownicę na inną, to by nie było słychać w ogóle tych dźwięków. Ale te guziczki są praktycznie wcale niesłyszalne, gdy gramy w każdą inną grę, wiecie? Tutaj możemy ten force feedback naprawdę bardzo mocno ust... Wow! Jechałem przez chwilę na tarkę kołem. Tutaj ten force feedback naprawdę możemy sobie mocno ustawić. Oh shit! Ej, jak to jest możliwe? Jest podobnie jak w ets było, że ja czułem, którym kołem jestem na tej tarce, chociaż w przypadku wyścigówki to... Wow! Te guziki po prostu wydają z siebie dźwięki, one, one tutaj latają w tej kierownicy, dlatego że tutaj e, tak mocno ten force feedback, usta force feedback ustawiłem i bez żadnego filtra na te takie drobne nierówności. Zobacz, widzisz? Takie są tutaj siły. <laughs> ja to muszę, wiesz, utrzymać. Oczywiście te, bo teraz kierownica trochę nam oscylowała, ja sobie zmniejszyłem opór kierownicy, ten damper tak zwany, dlatego ona tak oscylowała, ale chciałem wam pokazać mniej więcej, jakie ja tutaj siły muszę utrzymać, jak ta kierownica szybko drga. Patrz. So far, our <laughs> to jest mniej więcej coś takiego I wiesz, i znowu To wszystko, co kierownica generuje Ta moja baza To wszystko bezpośrednio przekazuje mi na ręce tym razem Moje gumowe stanowisko jak poprzednie No może nie gumowe, ale no było takie bardziej miękkie, nie? Ono trochę tłumiło te wszystkie takie drobne rzeczy. Ekstra! No i moi drodzy, chyba tym zgrabnym ruchem przechodzimy sobie do kolejnej gry, czyli do... Au! A teraz obracamy się o 90 stopni w stronę lajtowego jeżdżenia i podziwiania widoczków w Forza Horizon 5. Tak naprawdę tu też można czuć dosyć mocne siły. Chociaż nie tak precyzyjne jak w symulatorach, to jednak przyjemne do jazdy. Zawsze, ale to zawsze zmniejszałem moc force feedbacku na offroadzie, bo gdy tylko jedno koło najechało mi na pobocze, to wszystko latało mi i skrzypiało. No i teraz nadeszła pora na naszego faworyta, czyli Forza Horizon 5. Gram obecnie na Xboxie. Zwiększa moc force feedbacku do 150%. I może jeszcze tutaj zwiększę sobie moc force feedbacku, czy raczej odczucia z jazdy po asfalcie. 
Chociaż najbardziej czuć tą jazdę po offroadzie, może do 120% zwiększymy sobie też i to. Weźmy sobie jakąś ciekawą furę. Uh, Okej, okay. jest, jest bardzo twardo. Wow. Ole kozak, ty. Oj. Czekaj, czekaj, zaraz na ten offroad pójdę. Ale teraz bardzo fajnie, bardzo fajnie to czuć, bo mi się nie wygina to wszystko. Wow. Ty, ej, czemu ja wcześniej sobie tego force feedbacku nie ustawiłem w ten sposób na 150%? Ej, na drifcie jest dużo lepiej, muszę Markusowi powiedzieć. Wow. Ej, jest prawie tak, ym, prawie tak dobrze jak w ostatokorcie pod kątem force feedbacku, jakby odczucia z tego. Ale ustawiłem sobie to tak mocno, po to... Wow, ale kozak. E, po to... Czekaj, czekaj. Żeby sprawdzić, czy to stanowisko faktycznie to utrzyma. Nie no już kurczę, we F1 e, 21 żeśmy to sprawdzili, tam naprawdę było chyba najbardziej hardkorowo. Ale tutaj jest, ej, naprawdę dużo fajniej się jeździ z takim force speed. A pojadę sobie tak trochę normalnie i zobaczymy, czy będzie fajnie. O! O! O, ale twardo, o, wow, moje ręce Dobra, uwaga, patrzcie, na chwilę puszczę kierownicę, zobaczcie co się dzieje Zobaczcie co się dzieje z kierownicą Jak ona szybko się obraca, nie? O kurde O, o kurcze, ale... Ja, o ja na bruku, jaki kozak Czekaj, bo my się po bruku jechali Wow, ale kozak, ty o oh shit, jakbyśmy jechali normalnie po jakimś offroadzie Ten samochód jest wyjątkowo twardy, więc tutaj wszystko czuć Wow To był samochód z twardym zawieszeniem A co się stanie jak weźmiemy furę, która ma miękkie zawieszenie? Okej, okay, czuć yy, ten bruk zdecydowanie Myślę, że nie powinno go się aż tak bardzo czuć Ale nie jest to takie odczucie jak w BMC było o, o, tak, o, tak, to są te kopnięcia. O, dobra, mi się wydaje, że tutaj zdecydowanie ten samochód za dużo czuje na tych wybojach. Za dużo, tak samo jak na tamtym bruku. On powinien totalnie gładko z takim wielkim kaporem jechać. Przez ten bruk, nie? Jeśli byśmy porównywali Forza do jakiejś takiej realistycznej bardziej rozgrywki. Ale wow, i tak, i tak jest fajnie. Oczywiście w Forza Horizon 5 możemy sobie ustawić ten Force Feedback na offroadzie. Na przykład na 0,7, czyli 70%. I moim zdaniem to jest bardzo fajna opcja, że możemy sobie to zmniejszyć, bo ja często w Forza Horizon 4 zmniejszałem Force Feedback. Zwyczajnie dlatego, że jak jechałem w trybie eliminator i jak się z kimś ścigałem po drodze i miałem taki kawałek offroadowy, to strasznie mi ta kierownica latała, ale to dosłownie na wszystkie strony razem z tym moim właśnie poprzednim stanowiskiem. Teraz może bym się tego aż tak bardzo nie bał, no ale jednak jazda po offroadach, jak ci to wszystko się tu rozwala, nie jest chyba jakieś tam fajne. Chociaż trzeba przyznać, że te y, bazy Direct Drive, one nie mają żadnych pasków ani niczego takiego, więc jedyne co się tam może zużyć to łożysko, no nie? No, więc y, nie mam obawy o to, że jakaś taka długotrwała jazda po takich offroadach coś tam mi zniszczy. To jest duży plus. Ale jednak jakoś tak, y, no nie czuję frajdy z takiej ciągu, z takich ciągu wi wibracji bardzo mocnych, no nie? Czy jest różnica między tamtym miękkim samochodem, a tym autem? Teraz zobaczymy, próbujemy tak na wprost. Dobra, nie no, na pewno jest, na pewno jest. Na pewno jest różnica, chociaż myślę, że tamten powinien więcej tłumić, tamten ochrodowy. O, dobra, jest, jest różnica, o kurcze, ale to jest fajne uczucie teraz. Aha, bo ja dałem w sumie na 70%. Dobra, no to jest różnica, zdecydowanie. 
Już za, w to korcie trochę pośmigałem ostatnio i za każdym razem jak ręczny wchodzi, za każdym razem jak bieg albo jak mam za, za niskie obroty, to kopię to sprzęgło, a to w forcie sprzęgło nie działa. O, ale ładny ślisk. O, pięknie. Okej, okay, tamten wybój czułem. Teraz kierownica, zobaczcie sobie. Puszcza mnie i ona robi takie ruchy. O! On jest chyba... Ten samochód jest tak skonfigurowany, żeby był miękki, a jednocześnie jest niski. Dawaj, dawaj, dawaj. I zrobimy skok taki mega, mega wielki. I robimy mega hopę. Uuu, tutaj przy tej hopce, no było czuć Było czuć te wszystkie wertepki I uwaga, lądowanie O, bardzo fajna sprawa, bo przy lądowaniu jak uderzyłem z derzakiem tylnym w ziemię To nic nie czułem na kierownicy, dopiero kiedy dotknąłem kołami to zacząłem coś czuć I tak naprawdę powinienem dopiero coś czuć na kierownicy, kiedy dotknąłem przed nimi kołami Wiesz, asfaltu, no nie? No bo kierownica, no to jest kierownica, ona jest sprzężona tylko z przednimi kołami w tym samochodzie, prawda? Ale, że to są gry, to tutaj mamy w grach przeważnie też jakieś tam efekty na tylnych kołach. Tak jak graliśmy sobie na początku w ETS-ie, to czułem ten moment, kiedy tylne koła zjeżdżają na przykład z krawężnika albo coś, to nie? Oddzielnie od tych przednich i każde z tyłu koło z osobna Także te efekty są dodawane po to, żebyśmy lepiej czuli samochód W rzeczywistości byśmy to czuli bardziej gdzieś tam na plecach, gdzieś tam na tyłku, nie? Że coś się z tym tyłem dzieje, że gdzieś tam jakieś koło zjeżdża z krawężnika czy coś niż na kierownicy Wiadomo, że jak samochód się przechyla też podczas zjazdy z jakiegoś wertepu, krawężnika czy czegokolwiek no to wtedy też jakoś tam to na kierownicy czuć ale bardziej czujemy to gdzieś tam na plecach natomiast w grach to jest zrobione tak, że czujemy to i na kierownicy i jakbyśmy mieli jakiś ruchomy zestaw yy stanowiska, to też byśmy to czuli jakoś tam na plecach, chociaż ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tych ruchomych stanowisk i raczej bym się w takie coś chyba nie zaopatrzył. Mój zdecydowany faworyt i podręczny trener driftu. Podczas driftowania działają tutaj chyba wszystkie niekorzystne siły, jakie stanowisko może znosić. Chociaż teraz driftuję raczej słabymi autami na otwartych torach, to i tak jestem w stanie odczuć spore siły na kierownicy. No i Jesteśmy sobie na torze Jastrząb w Aseto Corsa, tryb driftingowy, samochód driftingowy. Tutaj sobie dużo, dużo trenowałem grając na moim poprzednim stanowisku i sprawdzając jak mi pójdzie, jak będę sobie driftował w Aseto Corsie. I naprawdę ta gra nie wybacza najmniejszego błędu, jeśli go popełnimy. No to koniec. Chyba, że mamy taki słabszy samochód jak ja tutaj mam. Jest to jakiś tam Skyline. No i jaki miałem problem na tamtym stanowisku? Powiem wam, że niezbyt duży problem miałem na tamtym stanowisku. Jedyne co, to ta kierownica. Jak chciałem tak mocniej ją obrócić i ją uderzyłem w ten sposób, to ona mi się jakby wyginała w, dur, w górę i w dół, nie? Zobaczcie teraz. Teraz dalej mogę nią ruszać, ale jest to ruch dużo mniejszy i muszę dużo więcej siły przyłożyć do tego, żeby nią w ogóle poruszyć. I nie jest to ruch wynikający z tego stanowiska, tylko jest to ruch wynikający bardziej z samego tego zaczepu tej kierownicy do bazy, no nie? Więc tutaj jest ten ruch. Tutaj, kurczę. No nie ma, nie ma jak, no po prostu nie ma jak, to jest sztywne jak cholera. Właściwie najbardziej co mi przeszkadzało to chyba hamulec ręczny, bo czasami jak go zaciągałem to cały ten element od skrzyni biegów hamulca ręcznego szedł mi wiesz tak do góry i chociaż w prawdziwym samochodzie kierownica raczej nie chodzi nam góra dół, chyba że samochód jest naprawdę już zdemolowany w fest, no i skrzynia biegów też raczej nam... Nie, nie śmiga na lewo i prawo, no nie? Inaczej może być z hamulcem ręcznym, jak tą wajchę mamy już naprawdę dosyć długą, no to ona podczas jazdy, podczas tych drgań, podczas mo w momencie, kiedy opona zrywa swoją przyczepność i samochodem zaczyna szarpać, no to wtedy wiadomo, że ten drążek trochę tam na lewo i prawo lata. 
Force Feedback jest znowu ustawiony na fulla. Tutaj dałem sobie jakieś tam zegary, nie wiem czy to w ogóle będziecie widzieć. O, już sama zmiana biegów jest dziwna. Za dużo ręcznego. Mogę tutaj trochę nożnym. O, właśnie, nożny. Shit, what? Ej, to jest naprawdę, masz wrażenie, jakby ten nożny. To teraz, jakby był ekran dotykowy tam pod tą nogą. A zobacz, o, właśnie, tutaj, tutaj to doskonale widać. Widzicie, nie? Ja dot... No, a kurczę, nie widzicie, jak mocno naciskał. Czy tam widzicie trochę? Tyle, jak dotknę. Tam już sobie pedał. O, zobaczcie, to, to się tylko tyle rusza. Nie wiem, czy to dobrze widać. Kurczę, nie mogę wam teraz tego tak pokazać, ale. Tylko trochę wyginam ten pedał i uczucie jest naprawdę dziwne, jakbyś podczas driftu, jak tutaj pedał gazu dajesz na maksa, nie, on się tam naprawdę tak mocno przechyla, że chodzi ci cała noga, tak tutaj tylko troszeczkę i już masz full tego hamulca. Mega dziwne uczucie. Wiecie co, to jest trochę dlatego, że ten pedał i te gumki, które są tam w tym pedale, one są w miarę nowe, jak one się wyrobią, to ten pedał hamulca będzie trochę głębiej mi wchodził, no nie? Teraz on wchodzi dosyć płytko i mamy już tą pełną moc. A no, pokazywałem wam mniej więcej jak to działa, jak na odcinku, w którym składałem to całe stanowisko. Ale jest to dziwne uczucie, jak się przesiądzie z tamtych moich pedałków, które też zresztą były load cell, ale tamte gumki już były wyrobione na tyle, że no... A, że wiesz, no... no... Już działało to jak powiedzmy normalny hamulec, a to jest dziwnie. O, ale dziwnie z tym hamulcem. Myślę, że na pewno nie będę też od razu driftował, bo zmieniłem stanowisko, to będę driftował jakoś dużo lepiej. Jest bardzo podobnie, myślę, że dużo większa różnica będzie wtedy, kiedy będą takie momenty w tym driftingu, że będę musiał szybko coś tam wykontrować, no nie? Że samochód mi obraca w jedną stronę, ja będę chciał w drugą i będę musiał to szybko wykontrować, żeby jechać tam gdzie ja chcę. Wiesz, tak rękami szybciutko, nie? No to wtedy może faktycznie ta sztywność stanowiska będzie miała tutaj jakieś znaczenie, ale ojej, a ten hamulec to jest... Będzie mi ciężko to wyczyć. Uu! Dobra, jak na tych wertepach? Tutaj dziwne to jest, ale w ogóle was co korci jakoś tych wertepów się nie czuję. Przynajmniej na tym to, że może ja też mam jakieś takie ustawienia dzikie teraz, że to mam wyłączone. Ale naprawdę, tutaj ten force feedback i wymiana tego stanowiska bardzo, bardzo słabo się to czuje. Jedyne co to ten hamulec ręczny i zmiana biegów jest taka... Wiesz, że masz tą truję, nie? A nie, że to chodzi ci jakoś tam miękko, tak? Ale to jest dziwne, ja zawsze miałem problem, żeby ten force feedback opanować. Teraz mam wrażenie, że jest kurczę nawet łatwiej, bo kierownica szybciej... A może nie szybciej, ale tak precyzyjniej jakby ustawia się w kierunku driftu. Myślę, że finalnie ustawię gdzieś tak na 80-70% ten force feedback. Ale tutaj jest to takie... No, ja, ciężko to opisać. Jest to takie precyzyjne w tej grze, w tym symulatorze. O, dobra, tutaj trzeba trochę siły przyłożyć, żeby utrzymać furę. Spróbujmy trochę wyższych... O, ale ten hamulec znowu. Okej, okay. okej. Okay. Jakoś to ukręciłem. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Miło spędziliście czas. Dziękuję Simlab za podesłanie mi tego mega śnego stanowiska. O tym, co się stanie z moim poprzednim stanowisku, będę was na pewno informował gdzieś tutaj w karcie społeczności na YouTubie. To prawdopodobnie zrobię jakąś licytację i od złotówki i tyle. Będziecie mogli sobie wylicytować. Uff, a na dzisiaj to tyle. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się. Na razie, cześć.